Шановні присутні, розпочинаємо заходи щодо вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Оголошується хвилина мовчання за загиблими. У самому центрі міста ми створили пам'ятник. Ідея – це збірний образ всіх загиблих дітей внаслідок російської агресії. Це символ і наша спільна пам'ять та біль про них. Цю ідею втілив у життя харківський скульптор Михайло Яченко. Хлопчик і дівчинка в образі янголів з обгорілими крилами. Вони злітають над кам'яною глибою, що уособлює вибух російського снаряду. Цей проєкт було реалізовано за патронату Офісу першої леді України Олени Зеленської за ініціативи народного депутата Павла Якименка та начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова за підтримки харківських меценатів. Слово надається начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синягубову. Шановні присутні, дійсно важко говорити, переповнюють емоції, біль, злість. Не такі, звичайно, пам'ятники та монументи ми мали відкривати, однак російська агресія вносить свої умови, на жаль. Вони не мають жодних перемог на полі бою. І тому обстрілюють наші мирні міста – Харків, Ізюм, Вовчанськ, Бурлук, Лозова, Липці, Куп'янськ і інші. І наразі дійсно вони вбили 76 наших дітей. Майже 200 дітей отримали важкі поранення, 30 дітей стали сиротами. Ми ніколи цього не забудемо і ніколи цього не вибачимо. Вічна пам'ять нашим молодим Янголам. Дякую. Дякую, пане Олеже. Слово має перша леді України Олена Зеленська. Дякую. Зараз особливо важко підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Важко відкривати пам'ятники загиблим. Особливо, якщо ці загибли – діти. Я згадую фото, і тільки що воно було на екрані. Фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці тут, в Харкові, свого сина. Таке неможливо забути і неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вперше ведуть до дитячого садочку або до школи. І найстрашніше, що можна собі уявити, коли батьки тримають за руку дітей які загинули. Так просто дійсно не має бути. 
Зараз ще одне фото «Край серця». Фото, на якому біля загиблої кілька днів тому в Києві дівчинки сидить вбитий горем дідусь. Страшні цифри наших втрат. 485 дітей забрала Росія в нас за цей рік. І лише Харківщина втратила 76 дітей. Цей біль неможливо осягнути. Хоча б трішки послабити його можна тільки розділивши його між всіма нами. І ми тут, щоб розділити цей біль і щоб свідчити про нього. Я вдячна, що другий рік поспіль з нами світ. Світ, який розділяє нашу скорботу і наш біль. Сьогодні тут присутня велика делегація дипломатичного корпусу. Я хочу звернутися до вас. Ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн, продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди. Щоб цифри, які ми тільки що назвали, перестали рости. Щоб більше не гинули діти. У 21-му сторіччі посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного винищення. Але світ має усвідомити, якщо не усвідомив досі, що загроза нашим дітям – це загроза дітям взагалі. І в той же час діти – наша відповідальність. Якщо вони – наше майбутнє, то ми – їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити те, так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість, навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук, треба триматися за руки заради них. Дякую. Дякуємо, пані Олено. Слово надається постійній координаторці системи ООН в Україні Деніс Браун. Дякую. Я хотів би почати з номером. Це дуже важливий номер. Це номер, який має шокувати і вирішувати світу. And that is 1,500, 1,500 Ukrainian children killed or injured since the Russian invasion in February 2022. And unfortunately, that number goes up almost every single day. Last night in Dnipro, three more children injured in an explosion. Earlier this week in Kiev, a little girl killed alongside her mother after a strike. I know that brings no solace to the parents, but it is important to document and to keep track. The Convention for the Rights of the Child written at the United Nations, signed by member states, ratified by member states, including Russia, is intended to protect children physically, psychologically, financially, and to ensure that they stay with their families. It specifically prohibits adoption during times of war. We know that the Convention for the Rights of the Child is being totally disregarded by Russia, as is international humanitarian law. It doesn't make these documents irrelevant. It makes them extremely important for accountability. And the International Criminal Court has already issued two indictments for the forcible taking of children from Ukraine. And that's the beginning. We also know millions of Ukrainian children have been displaced because of violence, have seen their family members killed, have suffered great loss, have not been able to go to school, 
have not been able to access health care and are suffering from the trauma of the war brought by the Russian Federation. I also know that much has been done to support these children. In Kharkiv, a fantastic center set up by the local authorities with UNICEF to support them. In Antonvika, I met a little boy who lived in the shelter, but who had his tablet and was able to study. And everywhere I go, I see this tremendous effort to support. I know it's not enough for the parents. It will never be enough. But it's our obligation, United Nations, to stay here, and we will stay here as long as necessary, to continue to support those who need us the most. May God rest their souls. Thank you. Thank you, Denise. Запрошуємо присутніх шанувати пам'ять дітей, життя яких забрали російські окупанти.